అధ్యక్ష ఈ డిసెంబర్ ఐదో తేదీ నుంచి అధ్యక్ష జస్ట్ మార్చి లోపు ఈ మొత్తం అమౌంట్ని మూడు వందల డెబ్బై ఒకటి కోట్లు కూడా రిలీజ్ చేశారు అధ్యక్ష రిలీజ్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్గా ఎవరికి చేయాలి అధ్యక్ష సీమెన్స్ కదా ఒప్పందం చేసుకుంది సీమెన్స్ చేయలేదు అధ్యక్ష ఏదైతే కొత్తగా ఏర్పాటు చేశారో డొల్ల కంపెనీలు ఉన్నాయో వాటికి డైరె డైరెక్ట్గా నిధులు మంజూరు చేశారు అధ్యక్ష ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైన విషయాన్ని మీ దృష్టి తీసుకురావాలి అధ్యక్ష ఒక కంపెనీ మాత్రమే ఒక్క కంపెనీ మాత్రమే మొత్తం డబ్బులన్నీ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకుంటే దొరికిపోతాం అనుకుని నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ని వీళ్ళు రిజిస్టర్ చేయడం మొదలు పెట్టారు ముందు ఈ మన స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ నుంచి మూడు వందల డెబ్బై ఒకటి కోట్ల పాతిక లక్ష రూపాయలు డిజైన్ టెక్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు అధ్యక్ష అది ఫస్ట్ లేయర్ అక్కడి నుంచి సెకండ్ లేయర్గా షెల్ కంపెనీస్కి కొన్నిటికి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు అలా ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు ఈ పీవీఎస్పి అనే షెల్ కంపెనీకి నేరుగా రెండు వందల నలభై ఒకటి కోట్ల రూపాయలు నేరుగా ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు అధ్యక్ష ఒప్పందం సీమెన్స్తో డబ్బులు ఇచ్చింది వేరే కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన ముకుల్ అగర్వాల్ అనే అతనితో ఏర్పాటు చేయించిన ఎప్పుడు ఎంఓయూ తర్వాత ఏర్పాటు చేయించిన కంపెనీకి ఈ అమౌంట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు అధ్యక్ష చేసిన తర్వాత అక్కడి నుంచి దీన్ని డ్రా చేయడం కోసం అధ్యక్ష దాదాపుగా ఒక పన్నెండు డొల్ల కంపెనీలు రిజిస్టర్ చేశారు అధ్యక్ష ఏసీఐ కెడెన్స్ పోలరిస్ నాలెడ్జ్ పోడియం ఈటీఏ ప్యాట్రిక్ ఐటి స్మిత్ భారతీయ గ్లోబల్ ఫారిన్ కంప్యూటర్స్ అండ్ ఇలా కొన్ని కంపెనీస్ సార్ అదర్ కంపెనీస్ కొన్నిటిని చేసుకుంటూ వచ్చారు అధ్యక్ష దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది అధ్యక్ష మనకి ముందు ప్లానే ఈ డబ్బు మొత్తం లేపేయడం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇక్కడే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నప్పుడు ఒక కంపెనీతో నైంటీ పర్సెంట్ ఒక కంపెనీ పెడతానంది టెన్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ పెట్టాలి పెట్టాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ నిధులు ఎలా రిలీజ్ చేయాలి అనే ఒక విధానం రూపొందించుకోవాలి అధ్యక్ష మీరు పీరియాడికల్గా ఈ పని ఇక్కడ వరకు అయిన తర్వాత ఈ మైల్ స్టోన్ దగ్గర మీరు ఎంత పెట్టారో చూశాక గవర్నమెంట్ ఇంత అమౌంట్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఈ మైల్ స్టోన్ రీచ్ అయిందా లేదా చూడడానికి ఈ చెకింగ్ మెజ ఒక మెకానిజంని రూపొందిస్తాం ఈ విధంగా ఒక సిస్టమ్ రూపొందించుకోవాలి అధ్యక్ష ఇదేం లేదు అధ్యక్ష పరుగులు పెట్టించి డబ్బులు రిలీజ్ చేశారు అధ్యక్ష ఇలా రిలీజ్ చేసినప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే అధ్యక్ష ఇప్పుడు చాలామంది ఐఏఎస్ అధికారులు బయట వేరే వేరే మాట్లాడినా కూడా అప్పట్లో పివి రమేష్ అని ఒక సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి ఫైనాన్స్ సెక్రటరీగా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఒక నోట్ రాశారు అధ్యక్ష ఇన్ ది చీఫ్ సెక్రటరీ స్పోక్ టు మీ టుడే రిక్వెస్టింగ్ ఫర్ ఇమీడియట్ క్లియరెన్స్ of the file mr g subaro met me and handed over minutes of meeting by cm dated so and so that is september 5 2015 letter of siemens and request for release of money as decided by cm considering the decision of cm and cs orders of cs at so and so para and rajesh adhyaksha rastu ide department lo సునీత గారిని ఒక ఐఏఎస్ అధికారి ఆమె రాశారు అధ్యక్ష అసలు ఈ ఫైల్ అనేది ఫైనాన్స్కే రాలే ఫైనాన్స్ అప్రూవల్ లేదు డబ్బులు శాంక్షన్ లేదు మీరు ఎలా ఇచ్చేయమంటున్నారు దానికి తోడు ఈ రాష్ట్రం ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రంగా ఉన్నప్పుడు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అని ఇంత డబ్బు ఎందుకు పెట్టాలి మీరు దీన్ని ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా తీసుకుని ముందు కొంత మొత్తాన్ని ఖర్చు పెట్టండి దాని ఫలితాలు చూసిన తర్వాత మిగతా అది ముందుకు తీసుకెళ్ళండి అని చాలా క్లియర్గా ఆమె రాశారు రెండు మూడు చోట్ల డిఫర్ అయి మరి ఆమె రాశారు అధ్యక్ష ఇలా అధికారులు ప్రతిసారి అధికారులు ప్రతిసారి ఆమె ఆమె కానీ లేకపోతే ఇతర అధికారులు కానీ ప్రతిసారి ఇచ్చిన 
ఒత్తిడి వచ్చినప్పుడల్లా సీఎంఓ నుంచి ఒత్తిడి వచ్చినప్పుడల్లా వాళ్ళు తమను తాము ఆ రోజే అనుకుంటారు బహుశా ఇందులో ఏదో మిస్ ఆఫ్ ప్రాపరేషనో లేకపోతే స్కామో ఉంది కనుక ఇంకా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని రాసి ఉండొచ్చు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇంతే కదా అధ్యక్ష దీని లోపలికి వెళ్తే అధ్యక్ష ఇవాళ మాట్లాడుతున్నారు ఇది ఒక రాజకీయ కక్ష సాధింపని లేకపోతే కావాలనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడు మీద కేసులు పెట్టిస్తున్నారని బయట ప్రచారం చేస్తున్నారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇది ఎప్పుడు బయటకు వచ్చింది అధ్యక్ష ఎవరు దీన్ని బయట పెట్టారు అధ్యక్ష ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వమా అధ్యక్ష దీన్ని మొట్టమొదటిసారి బయటకు తీసుకొచ్చింది జిఎస్టీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ రెండు వేల పదిహేడులో అధ్యక్ష ఇది కూడా ఎలా దొరికిందంటే అధ్యక్ష వీళ్ళకి చాలా కక్కుర్తి ఉంటుంది కదా అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు కక్కుర్తిలో పరాకాష్ట ఎక్కువ ఆయన పరాకాష్ఠలో ఉంటాడు వీళ్ళు కొట్టేసిన డబ్బులకి సోర్స్లో డిడక్ట్ చేసిన ట్యాక్స్ని తిరిగి మాకు పే చేయండి వీళ్ళు ట్రై చేశారు అధ్యక్ష ట్రై చేస్తే అసలు ఈ కంపెనీలు ఏంటి దీని కథ కమామీష ఏంటని జిఎస్టీ కథ కూడా మొదలెడితే మొదలు పెడితే అప్పట్లో వ్యాట్ అధ్యక్ష ఇంకా వీళ్ళు దొరికారు అధ్యక్ష ఈ వ్యాట్ కొట్లాట్లో దొరికిపోయారు అధ్యక్ష ఇది రెండు వేల పద్దెనిమిదికి వచ్చేటప్పటికి క్లారిటీ వచ్చింది జిఎస్టీ వాళ్ళకి పూణేలో ఉన్న ఎన్ఫోర్స్మెంట్ క్లారిటీ వచ్చి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే నిధులు మళ్లింపు జరిగింది డొల్ల కంపెనీలను ఏర్పాటు చేసి దీన్ని మీరు చెక్ చేసుకోండి అని బిజిల్ బ్లోయర్గా మనకి గవర్నమెంట్కి రెడ్ ఫ్లాగ్ చేశారు అధ్యక్ష అంటే జిఎస్టీ కానీ ఈడీ కానీ ఏదైనా పట్టుకుంటే ఆ కన్సర్న్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి రెడ్ ఫ్లాగ్ చేస్తాయి అధ్యక్ష చేసి ఇక్కడ మీ దగ్గర ఇది జరుగుతోంది చూడండి అని ఇప్పుడు చాలామంది విజిల్స్ ఊదారు ఎప్పుడు వరకు ఆ రోజు సాక్షాత్తు జిఎస్టీ విజిల్ వీళ్ళు కనబడ్డ చెప్పి యాక్షన్ తీసుకోండి అని చెప్పారు సార్ చెబితే తర్వాత ఏ యాక్షన్ తీసుకున్నారో తెలుసా అధ్యక్ష సెక్రటరియట్లో ఉన్న నోట్ ఫైల్స్ అన్నీ మాయమైపోయినాయి అధ్యక్ష సెక్రటరియట్లో ఒక్క నోట్ ఫైల్ కూడా లేకుండా మొత్తం మాయం చేశారు అధ్యక్ష మరి ఇవన్నీ ఎక్కడ అంటే ఇవి షాడో ఫైల్స్ అధ్యక్ష అంటే అసలు ఫైల్స్ మాయం చేసినా కూడా ఎక్కడో చోట వేరే చోట దానికి సంబంధించిన ఈ రన్ అయిన ఫైల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాటి అన్నిటినీ మళ్ళీ మనం ప్రభుత్వం క్రోడీకరించింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ క్యాబినెట్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే అధ్యక్ష ఒరిజినల్గా చంద్రబాబు నాయుడు క్యాబినెట్నే తప్పుదారి పెట్టాడు అధ్యక్ష దానికి సంబంధించి మీరు చూస్తే క్యాబినెట్లో అప్రూవ్ చేసింది ఒకటి ఎంఓయూ చేసుకున్నది ఒకటి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ ఎంఓయూ కూడా చాలా చిత్రం అధ్యక్ష ఈ మధ్యకాలంలో ఎంఓయూ మీద సంతకం పెట్టిన సుమన్ బోస్ అనే అతన్ని తెలుగుదేశం వాళ్ళు పట్టుకొచ్చి ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇప్పించినట్టున్నారు అధ్యక్ష టీవీలో చూసాం ఆ అగ్రిమెంట్ చూపిస్తాను అధ్యక్ష ఒకసారి మీకు చూస్తే డేట్ లేదు అధ్యక్ష ఇదేంటి డేట్ లేదంటే కరెంట్ పోయింది అన్నాడు అధ్యక్ష అధ్యక్ష డేట్ ఎందుకు లేదంటే మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు మూడు వేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయల ప్రాజెక్ట్కి ఎంఓయూ చేసే టైంకి కరెంటు తీసేసి చేశారంటేనే వీళ్ళు ఎంత కరెంటు పాస్ అవుతుందో వాళ్ళ ఇంట్లో మీకు అర్థమై ఉండాలి సార్ అంటే చీకటి ఒప్పందం అని చదువుతాం అధ్యక్ష ఇది చీకటి ఒప్పందం అంటే కరెక్ట్ వాళ్ళు దీనికి చీకటి ఒప్పందం అంటే ఇది అధ్యక్ష చాలాసార్లు చీకటి ఒప్పందం చీకటి ఒప్పందం అని చదువుతూ ఉంటే ఈ చీకటి ఒప్పందం అనే పదం ఎక్కడ పుట్టిందో అనుకున్నాను సార్ ఇక్కడ పుట్టింది సార్ అధ్యక్ష సెక్రటరియట్లోనో సీఎంఓలోనో జనరేటర్ లేదా అధ్యక్ష ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారి విజన్కి కరెంటు పోతే చీకట్ల సంతకాలు పెట్టామని చెప్తున్నారంటే ఇంతకన్నా సిగ్గుమాలిన వ్యవహారం ఏమైనా ఉంటుంది అధ్యక్ష వాళ్ళ కట్ట కరెంటు పోయింది కాబట్టి డేట్ వేయలేదు అన్నారు అధ్యక్ష ఓకే మీకు కరెంటు పోయింది కళ్ళు మూసిపోయారు డేట్ వేయలేదు కనీసం అధ్యక్ష ఈ మధ్యకాలంలో మన ఇంట్లో కరెంటు పోతే కూడా ముందు సెల్ ఫోన్లో లైట్ ఆన్ చేస్తున్నాం అధ్యక్ష క్యాండిల్ కోసం ఎత్తకట్లే అది కూడా మా విప్ మా విప్ గారు చెప్తున్నారు బాబు కనిపెట్టిన 
സെൽഫോൺ അധ്യക്ഷൻ